E aí pessoal, tudo bem com vocês? No Tips and Tricks de hoje vamos descobrir quem é o melhor, notebook ou desktop. E ainda tem a premiação do Tips and Challenge, curtiu? Então solta a vinheta aí! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e esse é o Tips and Tricks Quadro, onde eu tiro as dúvidas de vocês inscritos do canal. Esse é o episódio de número 12. Se você quiser ver os anteriores, clica no card ali em cima que você vai abrir a playlist do Tips and Tricks. E antes da gente começar, aproveita para seguir o Brainstorm nas redes sociais. Tem Twitter, tem Facebook, tem o meu Snapchat ali em cima, tem o meu Instagram, tem o Instagram do Bruno. E você pode seguir a gente para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo o canal. Já seguiu a gente em todos esses lugares aí? Então, bora lá para nossa primeira pergunta do dia. Boa noite! O que você acha de notebook para editar vídeos? Acha que vale a pena? Boa noite, Leonardo! O principal benefício de você usar um notebook para editar é a portabilidade. Você pode editar onde você quiser, seja no seu escritório, seja em cima da sua cama, seja na praia, onde você quiser. Mas no lado ruim tem algumas outras coisas que pesam bastante na hora de você escolher se você vai usar um notebook ou um desktop. A primeira coisa é que no notebook você não consegue atualizar as suas peças, né? Não tem como você sair trocando de processador assim tão fácil. Sem contar que as peças de notebook também são menos potentes do que as peças com o mesmo preço para desktop. Então se você não liga de passar horas, horas e mais horas editando no mesmo lugar, prefira o desktop. Agora, se você fica incomodado com isso, vai de notebook que é melhor. Eu, particularmente, prefiro muito mais um desktop do que um notebook. Desktop principalmente porque você pode sair atualizando as peças quando você quiser e também a configuração completa dele sai mais barato do que uma equivalente para um notebook. Mas se você achar uma configuração para edição legal no notebook, Cara, e puder pagar por ela, é óbvio, fica à vontade, aí cabe a você decidir. E falando em configuração de computador, se liga na próxima pergunta de hoje. Qual a melhor configuração para eu usar num computador? Supondo que você esteja falando sobre edição de vídeo. Se você estiver falando de Minecraft, estiver falando de LOL, cara, não, nada a ver, não vai servir para você o que eu vou falar agora. Você precisa investir em processador, memória RAM, placa de vídeo e talvez também num HD ou num SSD. Essas quatro coisas são as mais solicitadas quando você está editando algum vídeo. O After Effects exige demais da sua placa de vídeo, o Premiere exige demais do seu processador e um pouquinho também da sua placa de vídeo e, óbvio, também dos seus HDs, por isso é bom investir num SSD. Se você usa o Sony Vegas, ele também vai exigir bastante do seu processador, também da sua placa de vídeo. Então, são esses os componentes que você mais tem que se preocupar na hora de montar o seu computador para edição. A memória RAM entra em casos onde você tem que usar outros softwares. Eu, por exemplo, preciso usar bastante o Photoshop enquanto eu estou editando. Então, para mim, memória RAM é muito útil, né? Porque eu posso deixar vários programas diferentes abertos. Então, pensa nisso aí na hora de você montar a sua configuração, beleza? Mas falando especificamente do Adobe Premiere, se liga aí na terceira pergunta de hoje. Que configuração é recomendada de computador para instalar o Adobe Premiere? Ele pode ser instalado em notebook? Ah, me ajuda! Eu te ajudo, Matheus, deixa comigo! De acordo com o site da Adobe, eu vou ler aqui porque tem muita informação, tá? Premiere precisa de 8 GB de memória RAM, um processador Core 2 Duo e no mínimo um HD de 7200 RPM. Essas são as configurações recomendadas para você usar o seu Premiere ali, tendo um pouquinho de fôlego para fazer uma coisinha mais avançada. Só que, claro, você tem que ir muito além disso para você conseguir usar todos os recursos do Premiere ao máximo. Eu vou deixar aí na descrição o link do site da Adobe, onde você pode conferir muito mais informações relacionadas a isso. Eu não vou ficar falando aqui porque senão o vídeo vai ficar muito chato. E respondendo a sua segunda pergunta, ele pode sim ser instalado em notebook sem problemas. É só você achar um notebook que tenha essa configuração recomendada para cima. Se você puder pagar por ele também, vai ser ótimo. Você vai conseguir usar o Premiere sem problemas. Mas enfim, não importa se você edita em notebook, em desktop, na sua calculadora ou numa batata. Eu quero que você participe do nosso Tips and Challenge. O 
Tips and Challenge do mês de abril, não fui eu quem passou o tema para vocês, como vocês já sabem, foi o Eber Simeone, se vocês quiserem conferir o vídeo dele, onde ele explica direitinho qual foi o tema e tal, cliquem no card aí em cima como vocês estão vendo. Mas vamos falar rapidinho para você que não está afim de assistir, você tem que criar uma abertura de série onde eu e o Eber sejamos os protagonistas, e se você quiser aparecer nessa abertura, você também pode. Só que tem material para você baixar aí na descrição e você tem que usar obrigatoriamente alguns vídeos que estão nesse pack, senão você vai ser desclassificado do Tips and Challenge. E eu já respondi algumas dúvidas sobre esse Tips and Challenge, se você quiser ver, você pode assistir o Tips and Challenge anterior. E hoje eu estou aqui para falar sobre a premiação do Tips and Challenge. Como vocês estão acostumados, o Tips and Challenge desse mês vai ter a menção honrosa, onde a galera que não ficar entre os três primeiros vai... Eu vou mostrar né, um trechinho dos vídeos que eles me enviaram, tá certo? E os três primeiros colocados vão aparecer na íntegra aqui no vídeo do resultado. Lógico que vai ter o canal de todo mundo do Top 3 na descrição do vídeo pra galera conhecer, beleza? E pro primeiro colocado do nosso challenge tem a camiseta exclusiva dos vencedores do Tips and Challenge do Brainstorm, que no caso é essa lindona aqui do meu lado. E esse mês, além da camiseta, o primeiro colocado vai ganhar um prêmio que, olha... Ainda nem existe para vocês terem uma ideia. O primeiro colocado vai ganhar acesso livre ao curso Dominando o Adobe Premiere que a gente está lançando lá na plataforma Brainstorm Cursos. Se você aí, por um acaso, não vai participar do challenge, mas quiser conhecer o curso mesmo assim, tem o link aí na descrição. O lançamento vai rolar no dia 16 de maio, mas ele já está em pré-venda com um desconto de 100 reais para quem quiser adquirir agora, tá certo? As vagas são limitadas, tá ok? Então aproveite enquanto é tempo. Mas se você quiser, também participe do challenge, você pode ganhar acesso completo ao curso. São mais de 75 aulas, tem tipo 6 horas de vídeo do Alô Premiere lá. Cara, é impossível você não aprender a usar 100% do Premiere se você assistir a esse curso. E atenção pro prazo, hein? Vocês têm até o dia 27 de abril para mandar os vídeos de vocês, beleza? Bom pessoal, eu estou esperando os vídeos de vocês, porque esse Tips and Tricks já chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, se gostou não esqueça do like, do favorito e de comentar aí embaixo para aparecer nos próximos Tips and Tricks, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!